मोत्तम टेप रिकॉर्डर है ना दे बिन्ने तो इधर इधर वेट चेट टू किलो है ना इधर वेट चेट टू किलो है टू बिटिज़ होगा अच्छा ये क्या तरह वेट इन्दे इधर रेट टू किलो बिटिज़ होगा बिटिज़ हाँ ना तो क्या लगता है क्या रकूड़ी है ना किंगे ना बोलेगा ना समझाइए जाना रकूड़ी है ना उल्लेख कोविड होना प Jadi, kalau sekti lah, tapi ni kena na sete ni er to, no macam ni sih. Oh. Aduh, orang orang itu India ni ni, kalau kita tu orang orang itu sih. Ini ada red dah, na ni pun boleh beri kena. Ini tu orang kita big sound tu orang. Aduh, ini ni apa ni ni apa ni sih ya sete. Ini tu orang ni apa ni orang ni sete tu orang tu parta kita orang ni. Parmelis buat. Parmelis kirim. Dah ni amu cerita sama ni, Christmas sama ni. Ini tu tu. Ida amitnya kerisau sama ni lah. Eh, kita amal kita item paling sana ni tu. Enda enda collection ni. Kalau ni tu open ni ciri baru ana. Mana tu ipar ni lens ni lupa kita ni lah. Kita tu cuma tu nak dorang kami. Ini semua feeling kita amal kita ni. Gaji ni lah kerang ni. Ah, gaji ni dia ni. Kalau orang mana gaji ni? Kalau orang orang ni. Live itu juga. Feeling macam ni ane set up. Ada ipar ni lah. Ni condor ni model ana. Ada selfie. Kita amal ni. Oh, ni ni. Tiri ke alat tu? Ini 1958 le, ya siaga, ada orang nata kali tu ingin ana foto dia. Kalau kasut di dunia ke, orang ibu orang Australia, 90 skits nak kita semua putih je, orang ramai aja dulu. Kami ada satu subscriber. Ah, di dalam ni ada variasi ada satu sambon. Ah, kacang ni kita boleh buat. Ada, ada. 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 Nah, malah kakak nada pelik kerja Arun, Doktor Anjima, dan budak budak lewit lagi anak bawa nada. Abang rendu rendu info par kile joli ini orang atau. Abang rendu rendu surprise sambo unde. Aduk kani kerana malah bawa nada. Happy birthday. Sada malah orang na birthday kari. बर्तरा गिफ्ट उड़ दो। कुंजनी, कुंजनी एक फ्रेंड था, पैर उड़ दो ना कुछ ऐसे। ऐ, कौन सा है वो? दिल लार नहीं रहना। तब पैसे लेता हूँ, तब पैसा। अरे यार ना तो लोग लेके। Orang sambo kan kita mandi pernah. Pada ni mumba, buat air orang sambo. Dan orang berada di hari ini ada family orang tu. Hello. Hello. Kamu mana beri beri? Hi. Ya, sih. Hi beri ke? Orang tu cake beri ke pernah. Cake beri ke? Dan orang tu, nama orang itu orang tu. Ibaran orang itu lagi mandi orang tu sambo orang tu. Karena orang tu lah. Ada yang mana? Cacing tu orang itu ada. Orang tu karena. Orang tu karena. Tidak ada. Dan orang tu, kamera itu beri beri ya kalakshin orang tu. क्या दे इतना लोग मुंबई तोड़ेंगे ना भाई क्या हमारा वेरी फाइट टेन इयर्स ऐड किया इतना लोग नहीं ना मुन्नो रूप लस नहीं ये बड़ा वेरी डिस्प्ले नो चम्बन नो लो यारा नो चम्बन नो ऐरे इंडे बेरा इंडे हाँ इंडे पुण्य मुन्नो रूप मुन्नो रूप वाला क्या हमारा देंद्री पुण्डा मुन्नो रूप Ini nanti apa? 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 मोत्तम टेप रिकॉर्डर है ना ये तरह नोट है ये तो एक बात तेज़ है ये एक बात तेज़ टेप रिकॉर्डर लोन डोरी शेल्फ़ ये अंगने डे आकार्तन के लिए अंदर मानसिक वो भी डाल रहे हैं इधर तो डिल ले इधर सेलिब्रेशन इधर एक तो नल्ले कानक्शन डाल रहे हैं ना कार्ट के अंगले Abah, adik kalak tu, itu tu, itu mar cili orang itu allah buat. Orang itu allah orang. Adik ni mana tape recorder? Adik ni mana tu? Ida mana tape recorder? Adik ni ada gift tu. Yes, ada. Ini adalah PK le, Amerika ni kaya ni. Ah, ada. Same sahaja lah tu. Same sahaja. Same sahaja means 
ഒരുപാട് ഹിന്ദി പാട്ടുകൾ ഇപ്പൊ സാജൻ രാജ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഹീറോ നമ്പർ വൺ അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഹിന്ദി ഇങ്ങനെ കേൾക്കും അപ്പൊ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫീൽ മനസ്സിലാവണേ അതായത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ഡിവൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ടേപ്പർ കാർഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കൗതുകം സാധാരണ ഇത്തരം കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ താല്പര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും അതാണ് അതിനകത്ത് കൗതുകം കിട്ടും ഇത് കിട്ടിയപ്പോ എന്താ തോന്നി ണ്ടാക്കി <laughs> 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 അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇത് റെയർ സെറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും അത് ഇരിക്കുമ്പോ അത് അടിപൊളി കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെ അത്രയും മേക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണല്ലോ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൽ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു നല്ലൊരു ഫീലാണ് സാധാരണ ഫോണിൽ നമ്മൾ എഫ് എം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ കൊള്ളാലോ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ക്രൈസിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉത്സാഹപ്പെടുത്താൻ പാട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബെഡിനടി തന്നെ വിൽക്കാറ് അത് കഴിഞ്ഞ് പയ്യപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചില മാസങ്ങളിൽ പത്തി കൂടുതൽ മരിച്ച മാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ കേറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക ചിലവുണ്ടാവില്ല ഇത്രയും കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ വയലക്സിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോ കണ്ണു തള്ളും കാരണം ഇപ്പൊ അതേ ഡിമാൻഡ് ആണ് സാധനത്തിന് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ മേടിച്ച സാധനങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പല ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാളെ കണക്ട് ചെയ്ത് അയാളെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ നേരത്തെ അവരുടെ കാലത്ത് ആ ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാരണം ഈ സെറ്റുകളൊന്നും ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് അല്ല എല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ കയറി വന്ന സെറ്റുകളാണ് എല്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് ഗൾഫിൽ ഉണ്ടാവുന്നവര് വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് മേടിച്ചതാണ് ായിട്ടായിരിക്കും <laughs> 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 ഇതാണോ മോഡല് അതിന്റെ സൈഡില് ഹാൻഡിലുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അരുൺഭായുടെ ടേബിൾ റെക്കോർഡ് കളക്ഷൻ ഒക്കെ കാണാൻ കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം ഇതെന്ത് ബാഗ് പോലെയൊക്കെ ഒരു സാധനം ബാഗ് ഇത് പഴയ കാലത്തെ ഓൾഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് അത് അതായത് ലേഡീസ് ആണ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാറ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ ഈ ലെതർ കവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പൊ കൊച്ചിന് വേണ്ടി മേടിച്ചാണ് കൊച്ചി പോലെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോ തൊടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന സാധനമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് അതായത് പഴയ കാലത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയാം ഇത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയാം എല്ലാം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിൾ കാണിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സി ഡി പ്ലെയറിൻ്റെ കാലമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പഴയത് അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീസിൽ ഇറങ്ങിയ മോഡലുകളാണിത് അതായത് മോണോ സ്പീക്കറോ ഉള്ള നാഷണൽ പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഓരോ മോഡലുകളാണിത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിനൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അന്നത്തെ അന്നത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഒരുപാട് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്കിൾമാരെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം അങ്കിൾമാർ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റെല്ലാം ഗൾഫ് സെറ്റുകളാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡല്ല ഒന്നും കാരണം അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെറ്റ് ഉണ്ടായി ഉള്ളത് അതെന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മലപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കേരളത്തിയിട്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഗൾഫിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ കയറി വന്ന സെറ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അഞ്ച് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് നാഷണൽ പാനസോണിക് സാനിയോ പൈനീർ ഷാർപ്പ് പിന്നെ സോണി അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ബ്രാൻഡുകളാണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അഞ്ച് ബ്രാൻഡുകളിലെ സാധനങ്ങളാണിത് അപ്പൊ അങ്കിൾമാരെ എന്നെ കേട്ടത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഗൾഫിന് പോയ ആ കാലത്ത് ഒരു ആറു മാസത്തോളം പണിയെടുത്താലാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് അവിടെ മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും ഡിഫിക്കൽ ആ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ് സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ലക്ഷറി സെറ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ പല വീടുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാലത്ത് ലക്ഷറി ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാസറ്റുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്യാസറ്റ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാണ് കളക്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ക്യാസറ്റ് ഉള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര ഉള്ളതില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാസറ്റുകളാണ് അപ്പൊ ഈ കാസറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആൽബംസ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത ആൽബംസ് മൈക്കിൾ ജാക്സനും അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഫേമസ് അല്ലാത്ത കുറെ പാട്ടുകൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ലാതെ പ്ലേ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനോട് താല്പര്യം താല്പര്യം അല്ല കാസറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം നമ്മുടെ മലയാളം ക്യാസറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കാസറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എടുത്ത അതിന് ഫംഗസ് ഫ്രീ ആ കാസറ്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ടും ചിലപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു കാസറ്റിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ കാസറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ ഇത് ചിലപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണമായിരിക്കും ഇത് ഇന്നും അനക്കിണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇതിന് ഫംഗസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എല്ലാ കാസറ്റും കാരണം അതിന്റെ റിബൺ ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയാ അറുന്നൂറ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ആ ഈ കാസറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത ഞാനായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതുണ്ട് കാസറ്റ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യയിലൊന്നും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇല്ല 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 ഹൃദയം അത് ഒരു പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ജപ്പാനിലാണ് തിങ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് അത് ചെയ്തേക്കണത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് കാസറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോണിയുടെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് എട്ട് കിലോയാണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എട്ട് കിലോ പിടിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ എട്ട് കിലോ ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് തന്നെ വെയിറ്റ് തന്നെ ആ കാലത്ത് നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാക്കറ്റിലാക്കി അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഫ്ലൈറ്റില് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് കൈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാല ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു തൊണ്ണൂറിനൊക്കെ മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനൊക്കെ മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം ആ കാലത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് മുന്നേ ഒരു ഇതൊക്കെ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ നേരത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് കൈ പിടിച്ച ആൾക്കാർ തന്നെ അതൊരു ആഡംബരം കാണിക്കുന്നതല്ല ശരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് രാജകീയ പ്രൗഢി ഇപ്പൊ ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു എയർ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റിക്കർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവില് പുള്ളി വന്നപ്പോൾ ഉള്ള സെറ്റ് അപ്പൊ ഒരു അലമാരിയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരു സെറ്റാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് നാഷണൽ ബാങ
അതായത് നമ്മൾ റെക്കോർഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ ഇങ്ങനെ പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ചാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ഈ ഹാൻഡിൽ റെക്കോർഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് അപ്പോഴേ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇട്ടോ ക്യാസറ്റ് ഇടുന്നതൊക്കെ കുറെ പേർക്ക് നോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നയൻറ്റി സ്കിറ്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഒരു എറണാകുളത്തൊരു ഷോപ്പിൽ ഒരു ചേട്ടൻ നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തൊരു സെറ്റാണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ കടയിൽ ഇരിക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സാധനം അപ്പോൾ ആ പുള്ളിനോട് ഇത് ആരും ഞാൻ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഓണർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചേക്കണാണ് ഒരു കൊല്ലം കോവിഡിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചേക്കണം ഒരു കൊല്ലത്തോളം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഓണർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം വേണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പുള്ളി ഇവിടെ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓണറിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഓണറിനെ വിളിച്ച് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുള്ളിനെ വിളിച്ച് പുള്ളി പക്ഷെ ഫോൺ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോൾ ഞാനത് പിന്നെ വിട്ട് ഇപ്പോൾ കോട്ടയം നടത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വിളിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ വിട്ട് പക്ഷേ പിറ്റോ അന്ന് പിറ്റോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ നോക്കിയാൽ പുള്ളി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടേക്കുക എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഫോൺ ഇട്ട് വിളിക്കണേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചല്ലോ എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സെറ്റിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞത് സെറ്റ് കണ്ടു തരാ തരാമോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി കറക്റ്റ് ആ സാനിയോടെ സെറ്റല്ലേ ആ കടയിലല്ലേ ഇരിക്കണേ ആ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് കടയിൽ കൊടുത്താൽ നീ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ എടുത്തു എന്ന് പറയും സിമ്പിൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ടണേ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ പുള്ളി നീ എടുത്തു എന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാനപ്പം തന്നെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ എത്രയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി ജസ്റ്റ് ഇത്ര പറഞ്ഞോളൂ പുള്ളിക്ക് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ചെവി കേൾവി ശക്തി പോയി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പുള്ളി കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചൊരു സെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുള്ളി ഒറ്റ മെസ്സേജിലൂടെ പുള്ളി പറയണ മൊത്തം എങ്ങനെ ചെവി കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് എന്തിനാ സെറ്റ് നീ എടുത്തു ഒറ്റ മെസ്സേജ് അത് ഭയങ്കര ഒരു സെൻറ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പിറ്റേ ദിവസം ചെന്ന് കട ചെന്നിട്ട് ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് എടുത്തോളം പറഞ്ഞു പുള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് തന്നു നീ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടിയ സെറ്റാണ് പല വീടുകളിലും ചിലപ്പോൾ ഓണർ ഓക്കെയാണ് എടുത്തോളം പറയും പക്ഷേ ആ വീട്ടിൽ ആ ഈ ടേപ്പ് കാണുന്നത് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു കാലത്തും എല്ലാ വീടുകളിലും പാട്ട് കേട്ട് ഇരുന്നൊരു കാലമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സാധനം ഓണർ ചിലപ്പോൾ എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ഞാൻ ഈ സാധനം എടുക്കാൻ നേരത്ത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ഈ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവരെ ഫേസ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില അമ്മമാരെന്നെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല പാട്ട് കേട്ടിരുന്ന സാധനം കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ അതായത് ഏറ്റവും ഭംഗിയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ക്യൂട്ട് നെറ്റ് ക്യൂട്ട് സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുറത്തൊരാൾ പറയുന്ന റേറ്റിന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ എപ്പോഴും കാരണം അത്രയ്ക്ക് റയർ സാധനമാണ് കാരണം ഇത്രയും ചെറിയൊരു ടേപ്പ് റിക്കോർഡർ കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ തന്നെ എല്ലോ ആണ് അത് ഇത് ചെന്നൈന്ന് എടുത്ത മഞ്ഞ ആ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി കളക്ഷൻ ഇല്ല അതൊരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ പോലെ കിട്ടാനില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരിക്കലും ഇനി ഇറക്കാൻ പോകുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനി കാരണം ക്വാളിറ്റി മേക്കിംഗ് ആണ് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചാൽ അഞ്ചു കൊല്ലം ഉള്ളൂ അഞ്ചു കൊല്ലം പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് റേഡിയോ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കൊല്ലത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആരെ കേടാൻ കേടായി പോകും ഇപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ലേ അതൊക്കെ എയ്റ്റീസ് ആണ് എയ്റ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇപ്പം തന്നെ പഴക്കം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിന് ഒരു മേക്
അപ്പോൾ അത് കാണാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര പോയിരുന്ന കാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതും ഒരു ഭയങ്കര സ്റ്റോറി ഉള്ളൊരു സെറ്റാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൊറോണ ടൈമിലാണ് ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓണർ പറഞ്ഞ് പോരെ അല്ല ഓണർ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്നോട് ഓക്കെ പറഞ്ഞു എടുത്ത് റേറ്റും ഫിക്സായി പുള്ളി എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ പുള്ളി ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നെയില്ല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളി എടുക്കണമില്ല തന്നുമില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ സെറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മേടിക്കണം കാരണം ആ കണ്ടീഷൻ സെറ്റാറാണ് കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു സെറ്റ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര റെയറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് പിടിച്ച് കാരണം കണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കാറൊക്കെ കണ്ട ചിലപ്പോൾ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും അതേ സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളി വീണ്ടും മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ പുള്ളി ജനലിൻ്റെ ഉള്ളില്ല ജനലിലൊന്ന് കൈ കാണിച്ചു പറയും എനിക്ക് കൊറോണയാണ് സെറ്റ് ഞാൻ മിറ്റത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തിട്ട് വെക്കണം അന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കൊറോണ ഇവിടെ പിടിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയായിട്ടുള്ളതാണ് കൊറോണ പിടിച്ചാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോമഡി ഉള്ള ഒരു കഥയുള്ളൊരു സെറ്റാണ് പിന്നെ സെറ്റാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഒന്നിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് ടി വിറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഓട്ടോ റിപ്പീറ്റ് പാട്ട് പ്ലേ അങ്ങോട്ടും പ്ലേ ചെയ്യും കാസറ്റ് തീരുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇറങ്ങണം സെറ്റപ്പ് ഇതുണ്ടോ ഇതൊക്കെ സിനിമകളുടെ നോക്കി സി എ ഡി മൂസ ഡിസംബർ കഥാവശേഷം അനിത്തി പ്രാവ് നിറം മഴവില്ല് തെങ്കാശിപ്പട്ടണം എൻ്റെ അപ്പോൾ ഒന്നേ ചൂടപ്പം പോലെ ചൂടപ്പം പോലെ ഒരു കാലത്ത് വിറ്റോണ്ടിരുന്ന ഇതാ ഫോർ ദ പീപ്പിളിൻ്റെ ഓർമ്മ അതെന്നാ ഓർമ്മയൊക്കെ ആയില്ലേ അയ്യോ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ മിനക്കായി ആദ്യമായാലും ആ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഹൃദയം വരെ കേട്ടോ ആ ചേട്ടനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും അച്ഛനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കേൾക്കാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് പണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനൊക്കെ ആണെങ്കിലും പറമ്പിലൊക്കെ പണിയണ സമയത്ത് ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു സെറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പറമ്പിൽ പോവാ പറമ്പിലൊക്കെ ആയിരുന്നു സ്പെയർ കിട്ടാൻ പാടാണ് കാരണം പുതിയതൊന്നും ഇറങ്ങണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രാപ്പ് കടകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് പുളിഞ്ഞ സെറ്റുകൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യണത് ഇത് റെക്കോർഡ് പ്ലെയറുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ആനിവേഴ്സറിക്ക് മരിച്ചാണ് എല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇത് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന ഒരു ക്ലീനിക്കിൻ്റെ സെൻറ്റേജാണ് അപ്പം ഈ സാധനമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഫിസ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങളാണ് ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓഫ് ഇതിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ എടുത്താൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫിലിപ്സ് ഹോളൻഡിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് പ്ലെയറാണ് റെക്കോർഡ് പ്ലെയറാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സൂട്ട് കേസ് മോഡലാണെന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാറ്ററിച്ച് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ആനിവേഴ്സറിക്ക് രണ്ടു ദിവസം വൈകിപ്പോയി എന്നാലും സാധനം കൊടുത്തു എന്താ പറയുമ്പോ പാട്ടുകൾ എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും ചില ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് പാട്ടുകൾ ഡി ജെ കയറി എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പിള പാട്ട് പോട്ട് ഏത് കേട്ടാലും എനിക്ക് എന്ത് പാട്ട് കേട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ബോർ അല്ല അല്ല ബോറാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിലവർ ഭയങ്കര അലമ്പാന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടു കൊള്ളും ഇത് കൊള്ളാം അപ്പം എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആ അപ്പം അങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇപ്പം റെക്കോർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ ഏത് കൊല്ലം ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇയർ ഇതുണ്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറ് പിന്നെ അതിലുള്ള പാട്ടുകളെല്ലാം ഇപ്പം അന്നത്തെ കാലത്തെ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം പാട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ പാട്ടുകളാണെങ്കിലും കണ്ടോ ഇരുന്ന ഈ സൈഡിൽ നാല് പാട്ടുകൾ അപ്പം തന്നെ അറിയാം
എല്ലാ വീടുകളിലും നയൻറ്റീസിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറകളിൽ ഏറ്റവും പഴയ സാധനമാണ് ഇത് എൻ്റെ എൻ്റെ കളക്ഷനിൽ ഇത് ആർ ആർ ഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണ് യു എസ് അത് യു എസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ആ നാല് കൊല്ലത്തിൽ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അപ്പൊ അതിന്റെ അന്ന് സൂം ചെയ്യണൊക്കെ ഉണ്ടോ അതുണ്ടോ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഇച്ചിരി പാടാണ് അന്നത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ലെൻസുകൾ ഇപ്പൊ കിട്ടാനില്ല ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റില് യാഷിക അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ചെറിയൊരു ഫിലിം ഇറക്കാം ചെറിയ ഫിലിം ആണ് അതിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഫിലിം ഇറങ്ങാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ റോൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അടിച്ചായി ക്യാമറ ഇനി ഇരിക്കണതൊക്കെ ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മോഡലാണ് ഇത് യാഷികയുടെ വൈറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവിന് ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കണ മോഡലുകളാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഫിലിം ക്യാമറകളാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചാർലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗജനിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങണ ഫിലിം ഇറങ്ങി വന്ന സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫിലിം കിട്ടാണ്ടോ ഫിലിം ഇപ്പൊ കിട്ടാനില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്യാമറകളുടെ കൂമ്പാരം കേട്ടോ കാണാൻ നോക്കി ഇതൊക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് എല്ലാത്തിനും പല ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഓർക്കണല്ല എവിടെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പിടിച്ച് വേറെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിക്കോണ്ട ഒരു മോഡലാണ് ആദ്യം സെൽഫി ക്യാമറ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കാവുന്ന ഒരു മോഡൽ അന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം അപ്പൊ സർപ്രൈസും ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ കൊല്ലം പഴഞ്ഞ കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തരും ഇപ്രാവശ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും രസമാണ് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ വീട്ടിലെ അടിപൊളി കളക്ഷൻ ആണ് ഇതുപോലെ കളക്ഷൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതും ഈ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള ആളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഴയ സെവൻറ്റീസ് എയ്റ്റീസ് മോഡൽ സാധനങ്ങൾ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡറുകൾ ക്യാമറകൾ കളക്ട് ചെയ്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെയാണ് ഇനി എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇനിയൊരു അടുത്തൊരു കേരളം ഒരു ഗ്യാലറി സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാരണം ഈ മുറിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയൊരു സെറ്റ് ഇപ്പോഴും കളക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു എനിക്ക് ഇതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കാരണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ പക്ഷെ ഇതിന്റെ വില ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് മൂല്യം കൂടി കൂടി വരാൻ കാണുമ്പോഴേ നമ്മുടെ പണ്ട് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ലാത്ത കാലത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴുള്ള രസമുണ്ട് പഴയ പാട്ടുകൾ അത
എന്താ ഇതുപോലെ തന്നെ ആന്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഒത്തിരി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അടിപൊളി ബ്രോ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീരെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക പുതിയ അടിപൊളി എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും വെറൈറ്റി എപ്പിസോഡ് കിട്ടും അതുപോലെ വെറൈറ്റി വീടുകളിൽ പോയിട്ട് വെറൈറ്റി ആളുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും